Sí, este evento es una reunión de trabajo de todas las entidades involucradas para evaluar las necesidades para la implementación del protocolo para la eliminación de el, eh, del comercio ilícito de tabaco. Aquí pues están todas las entidades, el equipo técnico, donde se está pues eh, viendo cuáles son estas necesidades. Eh, como ustedes saben, pues el 8 mil millones de de muertes eh, prematuras al año se dan en el mundo a causa del consumo de tabaco y tenemos también que 153 mil personas consumen tabaco en el país, en nuestro país. Esto representa el 5% de la población mayor de 5 años. Otro aspecto importante es que eh, 8 de cada 10 eh, causas de muerte, de las principales causas de muerte, están relacionadas con el consumo de tabaco o con la exposición a este humo tóxico. Entonces es muy importante tomar todas estas medidas para evitar pues, que tengamos más personas afectadas y más muertes relacionadas con este tabaco. Eh, sí, porque como bien decía eh, los expertos, eh, a veces este consumo ilícito eh, no es que hay fábricas que están eh, eh, haciendo estos productos, sino que a veces son eh, el comercio ilícito de la misma, eh, del mismo tabaco que producen pues, las empresas que, que ya están debidamente eh, funcionando. Entonces, eh, Panamá fue uno de los primeros países que ratificó el protocolo para la eliminación del comercio ilícito de productos de tabaco y lo hizo a través de la ley 27 del 2016. Otro aspecto muy importante es que a través de la ley de, del decreto ejecutivo 237 se buscaron mecanismos para darle seguimiento a la implementación de esta ley a, eh, a través de la creación de la Comisión Interinstitucional que está conformada y que dirige ¿verdad? El, eh, la Dirección General de Salud del Ministerio de Salud, pero que está conformada con diferentes entidades, aduana, Ministerio de, de Comercio, etcétera, y que entre todos pues, estamos buscando ver cómo implementamos este protocolo para evitar el comercio ilícito de tabaco.